കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരിച്ച മയ്യഴി സ്വദേശി മെഹ്റൂബിന്റെ പേരിലുള്ള വാദം മുറുകുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ടും സംസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കിയില്ല കേരളത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത് എന്നാൽ മയ്യഴി സ്വദേശി ആയതിനാൽ പുതുച്ചേരിയുടെ കണക്കിലാണ് വരേണ്ടതെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ വാദം പക്ഷെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാല് മലയാളികൾ മരിച്ചപ്പോൾ അത് ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കണക്കിലായിരുന്നു ചേർത്തത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളം കൈയൊഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് മെഹ്റൂബിന്റെ കുടുംബം രംഗത്ത് വന്നു നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് മെഹ്റൂബിന്റെ കുടുംബം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനായിരുന്നു ചികിത്സയിലിരിക്കെ മെഹ്റൂബ് മരിച്ചത് ചെറുകല്ലായിലെ പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു മെഹ്റൂബ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന്റെ നാൽപ്പതാം നാളത്തെ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞു മകനും മകളുടെ ഭർത്താവും മാത്രം സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള കബറിടത്തിലെത്തിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന നടത്തി മടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഇതുവരെയും കേരളത്തിന്റെയോ പുതുച്ചേരിയുടെ കണക്കിലോ ഈ മരണം ചേർത്തിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചെന്ന കണക്ക് കേന്ദ്രത്തിലെയും കേരളത്തിലെയും വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഒരുപോലെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മരിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ മാത്രം കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം കുറവായിട്ടാണ് കേരളം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതുച്ചേരി സ്വദേശി ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേരളം വാദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതും മരിച്ചതും എവിടെയാണോ അവിടുത്തെ ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേരളം പേര് ചേർക്കണമെന്ന് പുതുച്ചേരി സർക്കാരും വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം തൃശൂരിൽ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ച ചാവക്കാട് സ്വദേശി ഗദീജക്കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു രാവിലെ അടിത്തിരുത്തി ഖബറിസ്ഥാനിലായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തിയത് കോവിഡ് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോട്ടോകോൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തിയത് ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു ഗുരുതര അവസ്ഥയിലായിരുന്ന എഴുപത്തിമൂന്നുകാരി ചാവക്കാട് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇവർ കേരളത്തിൽ എത്തിയത് പിന്നീട് നടന്ന സ്രവ പരിശോധനയിലായിരുന്നു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഗദീജക്കുട്ടിയുടെ മകൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർ ക്വാറന്റീനിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർക്കൊപ്പം വന്നവരുടെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മുംബൈയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇവർക്ക് നേരത്തെ പ്രമേഹവും രക്താതി സമ്മർദ്ദവും ശ്വാസ തടസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ബുധനാഴ്ചയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു വിവരം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത